السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد الامین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و بعد درشک بندہ ہمرا آلوسنا کر سلام امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ رچت بیان و عقید تحل سنہ والجماع اہل سنت الجماعت عقید بشیٹ ہمرا آلوسنا کر سلام تین یہ گرنتھ ٹی لکھے سین عقید بشیٹ तीनी ग्रंथटी लिखे हैं ये ग्रंथटी आकिदार विभिन्न विषय तुले धरे विशेषकर आकिदार मौलिक जिसगल तुले धरे जैसे प्रथम देखते पाई इमान रोकणगुल सम्पर् आलोचना करमान बिल्ला आल्लर ऊपर इमान तरहिदे विषय आलोचना कर गत पर्व आलोचना कर आल्ला तलार ऊपर इमान शुद्ध होते हम अर्थात तावहिद शुद्ध होते हम ताहिदे तीन अंश अवश्य प्रत्येक मानुष इमान आनते हैं ये तीन अंश हे रबियतर ऊपर आल्ला रबियतर ऊपर इमान आना आल्ला तलार नाम गुण इमान आना और आल्ला तलार उलहियात व्यवहार ऊपर इमान आना और आप देखिए कुरान और सन्ना भर्ती आई तीन जिन के सब्यस्त कर तीन जिन सब्यस्त करार जन आल्ला तला कुरान करीम एर विभिन्न आयात नाजिल कर रसुल्लाह सल्लासम तर हादी विभिन्न भाव से उल्लेख कर दर्शक बिंदु आज के आलोचना करब आल्लर ऊपर इमान कि भाव है आल्लर ऊपर इमान आनार दलिल क्यी अर्थात रबियत दलिल क्यी हमें भिन्न भिन्न भाव आलोचना करब प्रथम रबियत दलिलग आलोचना करब दर्शक बिंदु रब हम एक सत्ता जिन सबकिछ के लालन पालन करें लालन पालन करें कि भाव करें जिन लालन पालन करें मृत्यु दें जीवन दें और जिन तरह कर्मकांड दिए सबकि नियंत्रण करें हम रब सूत रब होते हम चार गुण कम पक्षे थे एक हे जिन रब हबें स्रष्टा हबें सृष्टि हब सृष्टिकारी हबें तीन व्यतीत और क्यों स्रष्टा होते पर प्रतिपालन तो कर जिन्हें सृष्टि कर रबियत दाबी हे हाँ के सृष्टि करबें रबियत दाबी हे मालिक हबें जिन्हें सृष्टि कर मालिक स्वाभाविक भाव जिन स्वाभाविक बुझार जिन प्रत्येक मानुष बुझते परे जे हाँ के जिन सृष्टि कर मालिक सूतरा रब रब जिन्हें स्रष्टा तीन मालिक एवं तीन के मालिक नए शुद्ध तीन रजाक रिजिको दें अर्थात को सृष्टि करार कारण तरह की कि प्रयोजन से नियंत्रण करें आल्ला तला यह रब और सबकि नियंत्रक बटे यजन जिन रब ता अवश्य चार गुण तर चार गुण थे एक हे हबें स्रष्टा द्वित हम हबें मालिक तृतीय हिन्नी हबें रजेक अर्थात रिजिक दानकारी चतुर्थ हमें सबकिछ नियंत्रणकारी हमार जीवन प्रत्येक प्रत्येक पर्व तरह नियंत्रण सुप्रतिष्ठित थक चार जिन जदि को प्रतिष्ठित ना करते आल्लर जो चले आल्ला तला के रब हिसाब से मानी अर्थात हमें मानते हैं एक आल्ला तला सृष्टि कर सृष्टि करी और सृष्टि कर क्षमता रखे ना और क्यों सृष्टि कर क्षमता रखे ना सृष्टि एकम्र आल्ला आल्लाहुल खल कोवल अमर सृष्टि आल्ला तलार निर्देशना आल्ला तला दीबें द्वितियत जे हमार मालिक हबें यह आल्ला तला मालिक दिन क्या मत दिन आल्ला तला सबकि मालिक विचार दिन अर्थ दुनिया अने के मालिक हार देखाते परे जो मालिक क्यों से मालिक तरह क्षणस्थायी मालिकाना तर स्थायी मालिकान आल्ला तला कलिल्लाह मालिक अल मुल्क आल्ला तला दिए सबकिछ मालिक रजेक रिजिक दाता आल्ला तला दिए इन अल्लाह रजा कजुल कुतिल मतिन इन अल्लाह रजा कजुल कुतिल मतिन आल्ला तला कुरान कलिम दिए आर मतसर्रेफ तीन सबकि नियंत्रण करें आल्ला तला दिए युदाबुल आम के सबकि नियंत्रण कर सयाकुरुन अल्लाह तरा सबाई बोलो जो आल्ला तला तो आल्ला तला जो सबकि नियंत्रण करें तीन चार जिन जो सब्यस्त ना करी आल्ला तला के रब मानी एक हे आल्ला तला के मानब जो हमार स्रष्टा द्वित हे हमार शुदू स्रष्टाई नन तीन स्रष्ट मालिक तृतीय हे हमार रिजिको दें चतुर्थ हे हमार सबकि नियंत्रण करें ये चार जिन जत पर्त सब्यस्त ना कर आल्लर जो आल्ला तला के रब हिसाब से माना विशुद्ध होना और चार्टि जिन अन्न का दीते चेषा करब 
যখনই আমি বলবো আমার স্রষ্টা আল্লাহ তালা তখনই আমি বলবো না যে আমি কোনো ব্যাঙ্গাছি থেকে উঠে এসেছি বা বিবর্তনের মাধ্যমে এসেছি এমন কথা আমি বলবো না যখনই আমি বলবো যে তিনি আমার মালিক তখন আমি অন্য কারো কাছে অন্য কারো দ্বারস্থ হব না কারণ মালিকের কাছেই সবসময় দাস দ্বারস্থ হয় একমাত্র আল্লাহর কাছে দ্বারস্থ হব যখনই আমি রিজিক রাজাক হিসেবে আল্লাহ তালাকে মানব ইন আল্লাহ রাজাক উদুল কুয়তিল মাতিন আল্লাহ তালাই রাজাক তিনি রিজিক দেন এ কথা আমি বলবো দুনিয়ার কোনো কিছুর কাছে বা কারো কাছে আমি হাত পাতবো না আমার রিজিক তো তার কাছেই রয়েছে আমি রিজিক আমার রিজিক তো তার কাছেই রয়েছে অফিস সামাই রিস ওমা তু আয়দুন তার কাছে আমার রিজিক রয়েছে আমি সাব্যস্ত করব আর যখনই আমি বিশ্বাস করব যে আমার সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে আমার রবুল আলমিন আমি কারো কাছে ধর্ণা দেব না কোনো পীরের কাছে নয় কোনো গাছের কাছে নয় কোনো মাছের কাছে নয় গজারের কাছে নয় কোনো দুনিয়ার কোনো কিছুর কাছে আমি কোনো কোনো কিছুর কাছে আমি ধারস্থ হব না একমাত্র আল্লাহ তালার কাছেই ধারস্থ হবে আমার যাবতীয় বিপদাপদ উদ্ধারের জন্য আমার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে ধারস্থ হব তাহলে বোঝা গেল রবুবিজতের যে চারটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য যে তিনি অবশ্যই খালেক হবেন তিনি অবশ্যই রাজেক হবেন তিনি অবশ্যই মালিক হবেন এবং তিনি হবেন মোতাসারেফ সব কিছুর নিয়ন্ত্রক এই তিন এই চারটি গুণ আমাদের প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে আল্লাহর জন্য তাহলে আমরা আল্লাহকে রহবিষয়ে মানব আমাদের ইমাম তিনি এই জন্য বলেছেন ওয়াহেদুন আল্লাহ তালা এক এটুকু বলে তিনি চুপ ছিলেন কেন এটুকু বলেছেন এই জন্য যে এই ওয়াহেদের ভিতরে সব আছে যে আল্লাহ তালা একক সত্তা তিনি সৃষ্টিও করেছেন তিনি মালিকও রিজিকও দেন এবং তিনি আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এটুকু আমি যে স্বীকৃতি দিতে পারি এর ফলে তিনি বলেছেন লা শারি কেলাহ তার কোনো শরিক নেই এগুলিতে তার কোনো রকমের শরিক করা যাবে না যদি শরিক করি তাহলে আমরা আল্লাহ তালাকে কোনোভাবেই রহ বিষয়ে মানিনি যদিও মুখে বলি যে আল্লাহকে রহ বিষয়ে মানছি না মানিনি এটাই আমাদের অনেকের মধ্যে দেখা যায় কীভাবে শরিক করে এই বিষয়টি আমি সাল আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আজকে আলোচনা করব যে আল্লাহ তালাকে রব হিসাবে কেন মানব আল্লাহ তালাকে রব হিসাবে কেন মানব অর্থাৎ কেন আমরা স্বীকৃতি দেবো যে আল্লাহ তালা তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন কেন স্বীকৃতি দেবো তিনি রিজিক দেন তিনি আমাদের মালিক কেন স্বীকৃতি দেবো তিনি আমাদের তিনি আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এই চারটি জিনিস কেন স্বীকৃতি দেবো এর কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে এই চারটি জিনিস প্রমাণ করার জন্য আমাদের কিছু কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই কোরআন এবং সুন্নে এসেছে প্রথমত আল্লাহ তালারকে রব হিসাবে মানার বিষয়টি প্রত্যেক মানুষের অন্তরের ভিতরে রয়েছে এক নম্বর জিনিস অন্তরের ভিতরে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে যে আল্লাহ তালাকে মানুষের মনের ভিতরে এটা আসবেই যে আমি যেহেতু সৃষ্ট বান্দা আমার মনের ভিতরে অটোমেটিকলি আসবে যে আমি যেহেতু বান্দা আমার কোনো না কোনো একজন স্রষ্টা আছেন অর্থাৎ আল্লাহ তালার যে নিদর্শন রয়েছে দুনিয়াতে নিদর্শনগুলি দেখে আল্লাহ তালার যে সৃষ্টি রয়েছে সৃষ্টি দেখে আল্লাহ তালার যে বিভিন্ন জিনিস রয়েছে আফাক নিয়ম চতুর্দিকে তাকিয়ে চাঁদ তার কক্ষপথে ঘুরছে সূর্য তার কক্ষপথে চলছে দিন পরিবর্তন হচ্ছে রাত আসছে এসব কিছু দেখে আল্লাহ তালার এই সৃষ্টিকে দেখে আমরা বুঝবো যে আল্লাহ তালা আরেকজন সত্তা আছেন যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন সুতরাং আমাকে অবশ্যই আল্লাহ তালা স্বীকৃতি দেব দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই বিষয়টি ফেত্রি দলিল মানুষের স্বাভাবিক জিনিস মানুষের অন্তরের ভিতরে জেগে থাকে এই জন্য কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ফেতরা তাল্লাহ লাতি ফতরা নাস আলিহা আল্লাহ তাবদিল আলী খালকিল্লা দা আলী কিন উল কাইম আল্লাহ কিন্ন আকসার নাস আলাই আলমন ফেতরাত এটা আল্লাহ তালা স্বাভাবিক মানুষ অন্তরে গেঁথে দিয়েছেন এই জিনিসটি বিশ্বাসটি যে আমার একজন স্রষ্টা আছেন যেহেতু আমি সৃষ্ট যে বস্তু শুধু আমার মনের ভিতরে স্রষ্টার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সম্মানবোধ তার কাছে ডাকার যে আকুতি সেটা আমার মনের ভিতরে আল্লাহ গেঁথে দিয়েছেন কোরআনে কারিমে এটা উল্লেখ করেছেন এই জন্য যখন কাফেররা বলতো যে আল্লাহ সম্রাট জিজ্ঞাসা করতো তখন ই রসুলরা সবসময় বলতেন কল আতি রসুল আফিল্লাহ সাক্কুন ফাতুল ইসলামা ওয়াতুল আর্দ তোমরা কি আল্লাহর ভাবে শখ করতে সন্দেহ করতেছ আসমান জমিনের তো তিনি স্রষ্টা তোমরা তো সৃষ্টি করনি তাহলে তোমরা কীভাবে সন্দেহ করতেছ তাহলে মানুষ অন্তরের ভিতরে গেঁথে দিয়েছেন এই জিনিসটি ফেত্রী জিনিস স্বাভাবিক জিনিস যে আল্লাহ তালাকে এক আল্লাহ তালাই একমাত্র সত্তা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এটা আমাদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহ তালা গেঁথে দিয়েছেন এটাকে বলা হয় দলিল ফেত্রি দলিল ফেত্রি বা স্বাভাবিক স্বভাবজাত মানুষের দলিল প্রমাণ যে স্বভাবজাতভাবে মানুষ এটা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে আল্লাহ তালাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আর কোনো সত্তা আমাদের নেই তিনি আমাদের নিয়ন্ত্রক তিনি আমাদের রিজিক দেন তিনি আমাদের মালিক এই জিনিসগুলি মানুষ অন্তরের ভিতরে স্বভাবজাতভাবে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ এই জন্য বলেছেন কুল্লু মৌলুদ্দিন ইউলাদু আল ফেতরা আবাহ ইউহাউদানহি ওয়া
যে গ্রহণ করার মন মানসিকতা তার মধ্যে এটাই থাকে যে আমার একজন স্রষ্টা আছেন এবং তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাকে রিজিক দিচ্ছেন তিনি আমার মালিক তিনি আমার নিয়ন্ত্রণ করছেন এই সাতটি জিনিস প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি জন্মগ্রহণকারী শিশুর মধ্যে এটা আছে কিন্তু পিতা মাতা পরিবর্তন করে সমাজ পরিবর্তন করে বন্ধু বান্ধব সে তাকে পরিবর্তন করে দেয় অথবা তার মধ্যে গাফলতা সে পরিবর্তন করে দেয় গাফলতি তার উদাসীনতাকে পরিণত অন্য কিছু পরিণত করে দেয় তার টিচার শিক্ষক তাকে পরিবর্তন করে দেয় কিন্তু মৌলিক নীতি থেকে মৌলিক নীতি ছিল এটাই যে সৃষ্টি সবসময় স্রষ্টার কথা স্মরণ করবে সেটাই হচ্ছে দলিল ফেতরি এটাই আল্লাহ তালা উঠে তুলে ধরেছেন ফেতরত আল্লাহ ইল্লাতি ফতর না সালিহা লা তেবদির আলী খালকিল্লা যে আল্লাহ তালা এর উপরে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সব যার দিন দিয়ে লা তেবদির আলী খালকিল্লা এই দিনকে তোমরা পরিবর্তন করো না এখানে দুই অর্থ পরিবর্তন নেই অর্থাৎ এমনি এমনি পরিবর্তন হয় না মানুষ পরিবর্তন করে দেয় আর নির্দেশের অর্থ যে এই তেব এই তেব এই ফেতরতকে তোমরা পরিবর্তন করো না আল্লাহ তালা এই ফেতর ঠিক রেখে তাকে ইমান দিকে আহ্বান করো এটাই হচ্ছে আয়তের অর্থ তাহলে বোঝা গেল যে এক নম্বর দলিল আমরা বলেছি যে আল্লাহ তালা নিদর্শন চতুর্দিক তাকিয়ে মানুষ বুঝতে পারে যে আমার একজন সত্তা রয়েছে এবং আসমান জমিন বিরাট সৃষ্টি দেখে সৃষ্টি দেখেই বুঝতে পারে যে আমার স্রষ্টা রয়েছে দ্বিতীয়ত ফেতরাত তার স্বাভাবিক মানব মনের ভিতরে আল্লাহ দেখেঠে দিয়েছেন যে আমার একজন স্রষ্টা রয়েছেন তৃতীয়ত যে জিনিসটি সেটা হচ্ছে আয়াত কোরআনে করিমের আয়াত দেখে আয়াত আয়াত সরাইয়া শরীয়তের আয়াত কোরআনে করিম আসছে আয়কের কিতাবগুলো আসছে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম বারবার বলেছেন তিলকে আয়াতুল কিতাবুল মুবিন আয়াত নিদর্শন আসছে নিদর্শনগুলো আয়াতগুলো পড়ে কোরআনে করিম পড়ে বুঝতে পারবে তারা যে আমার একজন স্রষ্টা রয়েছেন যিনি তার কথা যার বাণী এটা তিনি আমাকে বাণী পাঠিয়েছেন যেমনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তেমনি আমাকে গাইডলাইন হিসেবে বাণী দিয়েছেন এটা শুনে আমাদের চলতে হবে তৃতীয় দলিল এটা আমাদের জন্য চতুর্থ দলিল হচ্ছে যে আমাদের বিবেক বলে বিবেক বলে যে বিবেক ফেত্রী বিবেক বলে যে আমার কোনো না কোনো আমার কোনো না কোনো স্রষ্টা রয়েছে আমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করিনি কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা তা উল্লেখ করেছেন বলেছেন আম খুলে কমিন গাইর সাইন আম হুমুল খালে কুন আম খালা কুস সামাউন হুন তারা কি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে নাকি বলে যে আমরা সৃষ্ট হইনি কোনটা অবশ্যই তারা সৃষ্ট হয়েছে সৃষ্ট তারা সৃষ্ট হলে হয় নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে না হলে তাদের কোনো একজন সৎ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে অথবা বলতে হবে যে আমার কোনো একজন সত্তা আমার যিনি আমার একটা সত্তা আছে যে সত্তা আমাকে সৃষ্টি করেছে তৃতীয় কোনো অপশান নাই যে আমি নিজে নিজে হয়ে গেছি এটা হতে পারে না কারণ এর তৃতীয় অপশানটার কোনো সুযোগ নেই এমনিতে কোনো কিছু হয় না কার্যকরণ থাকে প্রত্যেকটা জিনিসের তাহলে আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম এই মাক্কা এই আকলিয়া বিবেক বিবেক তুলে ধরেছেন বিবেককে বিবেকের বিবেকের দলিল তুলে ধরেছেন যে এর বাইরে আর কিছু হতে পারে না এর বাইরে আর কোনো কিছু হতে পারে না তাহলে বোঝা গেল যে স্রষ্টা আমার আছে এটা আমার এই বিবেক বিবেকও বলে যে একজন স্রষ্টা আমার রয়ে গেছেন এই স্রষ্টাকে আমাকে মেনে নিতে হবে এটা আমার বিবেক স্বাভাবিক বিবেক আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম মাগরিবের সলাতে পড়ছিলেন আম খুলে কমিন গাইরে সাইন আম হুমুল খালে কুন আম খালা কুসামাওয়া তলা দে বাল্লা ইউ কেনুন যে তারা নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে নিজে নিজে সৃষ্টি হয়েছে আম হুমুল খালে কুন না নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছে অটোমেটিকলি হয়ে গেছে না নিজে নিজে সৃষ্টি করেছে তারা কি আসমান জমি সৃষ্টি করেছে বরং তারা তো বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাসী নয় এ আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন সাহাবি বলতেছেন যে আমি এক সাহাবি তখন ইসলাম গ্রহণ করেনি তিনি আয়াতটা শুনলেন শোনার ফলে তিনি বললেন যে আমার অন্তর যেন ফেটে যাচ্ছিল যে এটাই তো বিশুদ্ধ কথা তারপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এ আয়াতটি শুনে তাহলে ইসলাম ফেত্রী ধর্ম ফেতরা তাকে জাগ্রত করে দিচ্ছে যে আসলে তুমি একটু চিন্তা করো একাকি বসে একাকি বা দুজন উড়ে চিন্তা করো যে আসলে কি তুমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছো না কেউ নাকি তুমি সৃষ্টি হও নি না তুমি আমখুল কমিন গাই রেসাইন আমহুল খালো কোন নাকি নিজে নিজে হয়ে গেছো না কেউ তুমি নিজেকে নিজে সৃষ্টি করেছো দুইটা একটা তোমাকে বলতে হবে দুইটা কোনোটাই না তাহলে অর্থ হচ্ছে কেউ তোমাকে সৃষ্টি করেছে এটা আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমে দলিল আকলি হিসাবে দিয়েছেন বিবেকবাদী বিবেক বিবেকের দলিল হিসাবে তিনি উল্লেখ করেছেন কোরআনে কারিমে পঞ্চম যে জিনিসটি আমরা দলিল হিসেবে পাই যে আল্লাহকে রব হিসেবে মানতে হবে সেটা হচ্ছে সমস্ত উম্মত সামান্য কিছু মানুষ ব্যতীত আদম আলাই সালাতু আসসালাম শুরু হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত বেশিরভাগ মানুষেই আল্লাহ তালাকে বা একজন স্রষ্টা আছে এটা স্বীকার করেন অন্তত একটা একজন স্রষ্টা আছে এটা স্বীকার করেন এমন কি যারা দুইজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী যেমন তাদেরকে বলা হয় মাজুস অগ্নি উপাসক তারাও বলে যে আসল সত্তা একজন আরেকজন হচ্ছেন নকল সত্তা খাল কোনো জোলমা অন্ধকার সৃষ্টিকারী এবং মূল হচ্ছে নূর আলো
মূল দেবতার বিভিন্ন রূপ ইত্যাদি ইত্যাদি মূল দেবতা একজনই তারা বিশ্বাস করে আর যারা ঈসা আলাইহিস সালামকে দেবতা বলে তারাও তার পয়সা ঘোষণা করে তারাও তাকে মূল এবার তার আব বলে একজনকে যার কাছে সব কিছু ফিরে যায় তাহলে বোঝা গেছে যে সমস্ত উম্মত সমস্ত জাতি যোগে যোগে সময়ের এত এত দিন এত যোগে এত বছর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছর সব কিছু এই পুরো সময়টা তারা প্রত্যেকে স্বীকার করে নিয়েছে যে একজন স্রষ্টা রয়েছেন এবং সেই স্রষ্টা যদি আল্লাহকে না মানা হয় অন্য কিছুকে মানা হবে হ্যাঁ সামান্য কিছু মানুষ নাস্তিক রয়েছে এটা আমরা অস্বীকার করছি না কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক কম ষষ্ঠ যে প্রমাণটি আমরা দেখতে পাই যার কারণে আমরা বলছি আল্লাহ তালা আল্লাহ রবিহতের উপর প্রমাণ আমাদের ইমান আনতে হবে তা হচ্ছে রাসুলরা মর্জিজা নিয়ে এসেছেন রাসুলরা মর্জিজা নিয়ে এসেছেন মুসুল এমন এমন নিদর্শন নিয়ে এসেছেন যে এই নিদর্শনগুলি দেখে প্রত্যেকটি জাতি ইমান এনেছে অথবা ইমানের দ্বারপ্রান্ত হয়েছে যদি হটকারী কোনো সিদ্ধান্ত না থাকে তারা ইমান এনেছে তাহলে বোঝা গেল যে রব্বুল আলমিন এর আল্লাহ তালা তিনি যে সব কিছু স্রষ্টা তিনি যে সব কিছু রিজিক দেন তিনি সব কিছুর মালিক এবং তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এর দ্বারা আমরা ছয়টি প্রমাণ পাই ছয়টি প্রমাণ ছয় ধরনের প্রমাণ দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারছি ছয় ধরনের প্রমাণ ছয় ধরনের প্রমাণ দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠা করলাম যে আল্লাহ রবুল ইজ্জত তিনি একমাত্র রব আর কোনো রব নেই এবং তিনি ওয়াহেদুন তিনি ওয়াহেদ একক সত্তা যিনি আমাদের সমস্ত যিনি আমরা স্বীকার করি যিনি আমাদের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনি আমাদের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তিনি আমাদের তিনি আমাদের মালিক এবং তিনি আমাদের রেজিক দান করেন এই কথাগুলো আমরা শিখিয়ে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে মূলত তাহিদুল রব তাহিদুল রবিয়া এই তাহিদুল রবিয়া মানুষ স্বীকার করেছে এই ছয়টি ধরন আমরা উল্লেখ করলাম যে ছয়ভাবে আমরা প্রমাণ করতে পারি যে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতই একমাত্র এবং একটা একজন সত্তা আছেন যিনি আমাদের এই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন এর বাইরে বিপরীতে অনেকেই এর শিরিক করছে এই জন্য আমাদের ইমাম বলতেছেন ওয়াহেদুল্লাহ শারিক আল্লাহ তার কোনো শরিক নেই এখানে কারা শিরিক করে এই জিনিসটা আমরা আলোচনা করতে চাই মূলত তাহিদুর রুববিয়ার মধ্যে শিরিক যারা করে তারা দু ধরনের মানুষ এক ধরনের মানুষ হচ্ছে সরাসরি আল্লাহ তালার তাহিদ তাহিদুর রবিয়াকে সরাসরি অস্বীকার করেছে যে রব বলতে কেউ নেই আরেক ধরনের মানুষ হচ্ছে যারা অন্তর থেকে অন্তর থেকে অন্তরে মেনে নিয়েছে মুখে তারা অস্বীকার করছে মুখে তারা অস্বীকার করছে প্রথম যারা রব বলতে কেউ নেই এটা এক নাস্তিক গ্রুপ রয়েছে একটি গোষ্ঠী রয়েছে তারা এটা করে থাকে কিন্তু দ্বিতীয় গ্রুপ যারা যারা অন্তরে তাদের স্বীকৃতি আছে মুখে তারা অস্বীকার করে থাকে এদের মধ্যে একজন হচ্ছে ফেরাউন ফেরাউন এই কাজটি করেছিল আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে তার সম্পর্কে বলেছেন ও জাহাদু বিহা ওস্তায় কানাথ থান ফুসম জুলমা ওয়ালুয়া তারা অস্বীকার করেছে কিন্তু অন্তরে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে আল্লাহ তালাই তাদের সৃষ্টি করেছেন এই জন্য আল্লাহর কাছে সে কান্নাকাটিও করতো রাতের অন্ধকারে যে আল্লাহ আমাকে অপমান করবেন না কিন্তু সে মুখে অস্বীকার করত মুখে অস্বীকার করত দুনিয়ার বুকে তারা জুলমা মালুয়া জুলুম করার জন্য এবং নিজেকে শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য তারা চেষ্টা করেছে এবং মনে করেছে নিজেরা শ্রেষ্ঠ এটা প্রমাণ করবে নিজেদের অহংকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা এটা করেছে এই দুই ধরনের মানুষ আল্লাহ তালার রবিবিয়াতে শিরিক করে পুরোপুরি রবিবিয়াতে পরিপূর্ণ অংশে শিরিক করে এর বাইরে আল্লাহ তালার রবিবিয়াতে যারা শিরিক করে তাদের মধ্যে একটি বিরাট গোষ্ঠী রয়েছে যারা কোনো কোনো অংশকে অস্বীকার করে আল্লাহ তালার কোনো কোনো জিনিসকে তারা অস্বীকার করে থাকে আমরা আহলসুন্নত জামাত বিশ্বাস করে থাকি আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাদের সৃষ্টি করেছেন আমাদের আমলও সৃষ্টি করেছেন যারা মনে করে যে প্রত্যেকটি মানুষ তার আমল সৃষ্টি করে আল্লাহ তালার কাছে দিকে সম্পর্কিত করে না তারাও আল্লাহ তালার রবিহতে শিরিক করে যাচ্ছেন যারা মনে করে যে আখরাত আল্লাহ তালা কায়েম করবেন না তারা আল্লাহ তালার রবিহতে শিরিক করছেন আল্লাহ তালার ফেল আল্লাহ তালা কার্যকে তারা অস্বীকার করছেন যারা মনে করেন যে আল্লাহ তালা রসুল পাঠান নি তারাও আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার রবিহতে শিরিক করছেন কারণ রসুল পাঠানো আল্লাহ তালার নীতি এভাবে আল্লাহ তালা যে সমস্ত আফায়াল আছে কর্মকাণ্ড আছে সেগুলিকে যারা অস্বীকার করেন তারা আল্লাহ তালার রবিবিয়াতে শিরিক করছেন এই রবিবিয়াতে শিরিকারের মধ্যে আরবের মুশ্রিকরা ছিল এবং কিছু আরবের মুশ্রিকদের কিছু অংশ আল্লাহ তালা রবিবিয়াতের কিছু অংশ শিরিক করত এবং যারা আল্লাহ তালার জন্য সন্তান তো সন্তান বানিয়েছে আল্লাহ তালার বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন আল্লাহ আল্লাহ তালার ছেলে অথবা মেয়ে সাব্যস্ত করেছে তারা সবই কিন্তু আল্লাহ তালার রবিবিয়াতে শিরিক করছে কেন আল্লাহ তালাকে তারা সঠিক মর্যাদা দিতে জানেনি মা কদর আল্লাহ হাক্কা কদরিহি ওয়াল আরদু জামিয়ান কবদতু হুই অমুল কিয়ামা ও সামা ওয়া তুম তুহিয়া তুম বি আমিনি সুবহান ইশ্রিকুন আল্লাহ তালা তার রবিয়তকে সাব্যস্ত করেছেন কোরআনে আমাদেরকে সে আল্লাহ তার রবিয়তকে সাব্যস্ত করতে হবে আসমা সেফাতে মুলহিয়া তালা আসনে ইনশাল্লাহ আমরা 
পরবর্তী পর্বে করব ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ও বরকাতু